ke ni clinic ya afya ya mapenzi na dr Paul Mwaipopo na kuletea mada inayosema kufanya mapenzi bila kuingiliana dawa ya uchipukaji Sikizaji ningependa kuletea mada hii ambayo ni ngumu kidogo ni mmoja kati ya mada chache ambazo zimenichukua zaidi ya siku tatu au nne kuziandaa ni ni yangu kubwa kusaidia watu kufurahia mahusiano yao ya kimapenzi kwa kiwango kikubwa kwa mpenzi uliyemchagua mpenzi mmoja kutokana na kasi kubwa ya watu kuchepuka na kuingia kwenye mahusiano haramu ni wajibu wangu kuweza kuangalia njia mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia watu kubakia kwenye njia kuu ya hali ndani ya ndoa au mahusiano yale ya kimsingi sasa ningependa nianze na kesi moja ya kutisha kidogo ni ya kweli mtabadilisha mazingira yake lakini inatisha na hii imenisukuma kuweza kuiharakisha mada hii kidogo dada ambaye yuko ndani ya ndoa amekuwa na anashindwa kufurahia kitu la ndoa na mume wake akaamua kutafuta mchepuko na akaupata mchepuko mchepuko huu una mtu mwingine ni mwanaume ambaye ana mtu wake. Amezisha mchepuko na huyu mwana mwanaume. Mwanaume akaanza ongea naye, hakugusia hilo, lakini baadaye nikamuuliza. Huyu mwanaume, kwa sababu huyu mwanaume ameanza kumbadilikia sio. <laughs> huyu mwanaume ameanza kumbadilikia ni mchepuko lakini ameanza kubadilika na kuwa mbaya. Alikuwa mtamu, kwa kadri zaidi ya miezi nane, lakini sasa hivi ameanza kuwa mbaya, ameanza kuwa mchungu. Kaza nikamuuliza Je, yeah, huyu mwanaume hajawahi kuomba kinyume na maumbile akakataa. Lakini baadaye akasema wewe uliweza kunisaidia, naomba nikwambie ukweli. Aliniomba kinyume na maumbile na nimemkubalia. Nikamuuliza swali nyingine. <laughs> Sawa. Je, yeah, wakati umeanza kufanya naye mapenzi kinyume na maumbile, umekuwa unapata utamu kidogo? Akasema ndio nimeanza kupata utamu. Sasa <laughs> huyu ni utangulizi. <laughs> Ndio mimi sikiliza sawa. Sasa huyu mwana imagine kama huyu mwanaume anaangalia video hii sawa. Hii video ni kwa ajili ya mwanaume na mwanamke sawa. Hebu fikiria kama huyu ni mkeo na anatembea kinyume na maumbile na huna habari na mwanaume mwingine. Kaza sida ni kwamba mwanaume anapoanza mahusiano na mwanamke kama anapendelea kinyume na maumbile hata mwambia mwanzoni atamba mapenzi matamu ili atakapomwambia nataka kinyume na maumbile asimwache akubaliane naye kwa sababu gani kuna utamu mwingine alishaanza kupewa sasa huyu ni mwanamke ambaye hahitaji pesa anahitaji mapenzi kwa unaweza kuona insiniani unasikia wanawake wote wanapenda pesa ah kuna wanawake wengine hawataji pesa wanahitaji mapenzi hasa ameyakuta na ni matamu na kuyaacha hataki huyu mwanamke na yuko ndani ya ndoa Unaweza kuona jinsi gani mada hii inakuja mahali sahihi kabisa. Hebu nakwambia hivi. Ni kweli kunye mapenzi ya ndoa kuna magumu mengi lakini ujanja ni jinsi gani ya kuyaondoa yale magumu ukaendelea kufurahia kama vile samaki. Samaki ya namiba. Ukifahamu kwamba samaki inapaswa unapomla samaki lazima uwe kuna miba ndani ya samaki. Utaiondoa ile miba ili uweze kufurahia samaki. Kadhalika kwenye ndoa kuna miba yake itakuchoma usipokuwa mwangalifu. Kuna jambo la msingi sana ninapokuletea mada hii kufanya mapenzi bila kuingiliana ufahamu kwamba ni muhimu sana kwako na imethibitishwa kisayansi. Kuna mambo ambayo nimeyasoma sawa? Nimeyasoma kwa muda mrefu sana. Sikuwa nayapa kibombele sana kwenye akili yangu lakini baada ya maandalizi ya mada hii nikakuta na kitu ambacho nilishakisoma hapo nyuma. Nikaona uh, wapi kwa nini kuna kitumia mara kwa mara? Naomba unisikilize na kitu kikubwa sana cha kukuambia. Ninaposema kufanya mapenzi bila kuingiliana linakuwa gumu kwa watu wengi kulielewa. Lakini napenda kuambia hivi Mzuri. Kwa wana ndoa asilimia kubwa ya wana ndoa wanalala bila kuvaa hata nguo hata chupi hamna hivyo ndivyo inavyotakiwa mtu ukiwa ndani ya ndoa usilale na chupi usilale na nguo ile yote unless uko bleed mwanamke wangu anapokuwa yuko bleed analala na chupi na kana kwa bevaa pedi sawa sasa hiyo fungu zinakubalika sawa <laughs> na story nyingi ile ile na bado kwambia kwambia kwamba kama unakubaliana hivyo ni haki ya mwanaume na mwanamke ambao yuko ndani ya ndoa kulala bila nguo basi naomba unisikilize sasa kuna watu wanalala bila nguo wiki nzima lakini hawajatiana hawajafanya mapenzi sasa hii inaonyesha jinsi gani ni hali mbaya sana kwa sababu gani kufahamu kinachoendelea ndani ya akili ya mkeo ndani ya mumeo mmelala uchi lakini hamtiani 
sasa wewe unaweza kuona kama ni sawa lakini huwezi kujua mwezi hiyo ndio huyu ameshaanza kuchepuka na ameshaanza kutembea kinyume na maumbile ujui na itaendelea ilikuwa ni wiki inapita bila kufanya mapenzi itaongezeka wiki ya pili utashangaa kwa nini mzingo hana hamu na wewe kumbe ana hamu ya mkundu sikiliza na mbona sikiliza sawa na kunielewa na kuyafanyia kazi na kuambia sawa la kwanza ambalo nilikutana nalo ambalo nikipenda kuzungumza na mali mali mzungumza kwa Kiingereza lakini nimelinoti mahali sasa attending to each other sexually sasa kwa namba ofa Kiingereza anaweza kuelewa hiyo okay nasema attending each other yani ni kama vile sawa mtoto mdogo anakuwa attended by mother anakuwa karibu na mama yake akikojoa mama anajua amejisaidia akiwa anaumwa na anaelewa temperature ya mwili wa mwili wa mtoto wake kibadilika nani joto anajua kwa hiyo lazima uwe makini na mwenzio ndio mambo kwanza sasa kwa mfano ninapozungumzia kwa makini mke wangu kwa mfano siku moja nazungumza story ya kweli sawa mke wangu sawa nimekusa kwenye matako <laughs> hana nguo nimekusa kwenye matako anajua ishara hiyo baba anataka kitu lakini usingizi ulikuwa mwingi sana akapozia ni kitu kidogo sana akapozia na pastori yangu alikuwa anapozia lakini binafsi kwenye akili yangu nikaona kwamba nimetoa signal nimetoa ishara mwana hiki tu <laughs> sawa unajua mke wangu anapenda kulala sana sawa lakini anyway huwa ni nyimi huwa ni nyimi huwa ni nyimi kabisa lakini lakini ilikuwa ni somo kwangu sasa wakati huo huo <laughs> siku hiyo nimetoa ishara lakini akanigomea wakati nafika ofisi ndio tongozwa kwenye message na ana demo hmm. miaka 23 na miaka 58 ananitongoza <laughs> binti wa miaka 23 ananitongoza nafika ofisi na ndongo tongoza labini kwenye message tika 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 hebu fikiria hapa zingira wewe kama nilikuwa sina self control nilikuwa ni rahisi sana delimrusia mbali yule dada akamwambia wewe hebu acha wewe <laughs> anyway kwenye presidential story na mada <laughs> Haleluya. Na kwa nisikiliza sawa. Kwa hiyo unapozungumzia attending, ni kwamba lazima ufahamu kwamba uhusiano wenu haujengwi na kitu ndoa peke yake. Jinsi gani unaonyesha unaufamini mwili wa mpenzi wako kama mwili ni jambo la msingi sana kuzuia uchepukaji. Nisikilize. Ngozi ya mwanadamu ndio kiungo kikubwa kuliko viungo vingine vyote. Sasa <laughs> nambe chukua sasa sikiliza. Wewe unaniangalia sasa hivi hapa sawa? Ni mara ngapi umempa pasta papasa mkeo au mumeo bila kuwepo na ajenda ya tendo la ndoa? Ni mara ngapi? Ni mara ngapi umemwogesha mumeo? Meda bafuni umemwogesha. Ni mara ngapi umemwogesha mkeo kapaka sabuni, ukampomwagia maji, ukampa pasta, ukamwosha mpaka matako, mpaka ndani ya matako kaosha mkeo au mumeo. Ni mara ngapi umefanya kitu kama hicho? Unaweza kuona ah sijawahi kufanya nikitaka kawaida no lazima ufahamu ili mumeo au mkeo asiboreke na wewe lazima awe na vitu kwenye akili yake ambavyo vinamkumbusha juu ya utamu wako juu ya ubora wako juu ya bidii na juhudi ulizonazo kwake Napenda kurudia statement hiyo ili mpenzi wako asiboreke akaenda akatafuta kinyume na maumbile <laughs> kwa mwanamke mwingine au kwa mwanaume mwingine lazima awe na kitu kwenye akili yake sasa napenda kwa mbili. Akili yako kuna eneo la akili ambayo ni subconscious, sasa uwezo ku control, uwezo kutawala, lakini linaweka kumbukumbu, ni kuna mafaili kwenye akili yako, kwenye akili ya mwenzio. Unafanya mapenzi na mumeo au na mkeo. Kwa mfano wewe wewe mwanaume, sasa wewe mwanamke uko chini, mwanamke uko chini, mwanaume uko juu. Sawa? Ni mara ngapi umekuwa wakati mwanaume anaendelea kukuingilia chiki 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 unapapasa mgongo wake unakuna kuna mgongo wake unakuna kuna makalio yake unakuna kuna mapaja yake unayashika shika ni mara ngapi umekaa tu hivi kama samaki anayebanikwa <laughs> umekaa tu hivi hivi tu mwanaume yuko tu umekaa tu hivi mikono yako ifanye kazi if i make use of your hands tumia mikono yako kwa mara moja kondani yuko juu mikono yake ameshikilia kile kitanda asije sawa asije kukandamiza na kifua ameshikilia kile kitanda ameweka mikono yake hivi mikono yake haifanyi kazi kule juu lazima iwe inafanya kazi na shika shika mambo huko unasichi vitu unapokuwa unaweza kumsa hiki ndio zungu sawa nazungumza vitu ambavyo vitakusaidia sawa vinatengeneza hisia vinaweza kumbukumbu kubwa sana ambapo wewe ujui ukubwa wake ujui unapomshika shika ndio unamzuia asichepuke 
Tashemukiwa sana Utalamika Oh mdua hangu hatuli Hatuli hudiwi Mdusufeni Manume anameneo kumi na mawili Manamke anameneo kumi na sita Katika mdua kembe anamishu mingi ya mishipapamu Katika meneo kumi na mawili ya manume Uwe hata manune ujashika Mishika moja ya mawili tu basi Katika kumi na sita ya manamke Uwe mishika matatu Uwe 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 mtu Na eneo kubwa mbala mtu nasa kaingia Kagoli ikipuwa pana Sima uwe mbala fukama goli hadi halaka halaka sana Goli limewekwa katika upana mahalu Ili mtipata shida kufunga Kasa weo unapocha maineo mengi ujiashika Unatengeneza uwazi mkubwa mtu kufunga Kuingilia kwenye ndoa yako Kuingilia kwenye mausiano yako Sina ulijiu lakini nafanya kazi Na ulisikili sisawa Ni kama vile kuku Kuku wanapo atamia mayaya Anikuwa amekaa lakini anajua kinachu endelea Bada ya sikushi na moja lazima mtoto atatuka kwenye hai Amekaa tu kwenye hai Lengo laki ni kutuwa ajoto kwenye hale mayai Ili mtoto atotorewe Lengo laki tu Yani kuku anatamia mayai Tukutuwa anacho kaa pale Kwanzia siku imbaka yoni Kusababisha ajoto kwenye mwili Kwenye lile yai Ili yai ili weze kuwa mtoto Kifaranga Nasa uneza kuona Yoto tu linafanya kazi Paka kifaranga kila kina tutulewa Ye yoto na mwili wako vipi Namulisi Hallelujah Namulisi kilisi Nasumuza kitu mbicho kitu kusaidia Sawa Namulisi kilisi sawa Kwa lazima fahamu kwamba Kuingiliana siyo kitu muhimu Kwa mfano We ni mjia mzundi umejifungua Unafikia mwumi wako hapa Unapapa umejifungua ndo Hamu ya mwumi wako inaishi Atento la ndoa Haishi Uko hevi Ye hamu ya mwumi wako Akiona mapaji uko bala bala Hanya na msumbua Anona mapaji ya watu mevaa vimini Anona wana wake tofauti na wewe Au wanaona wana umu Kwa tofauti na wewe Nekwa na Nekwa sima kitu kufuwa Yana Nisigani mwanamuke Anaweza kaanza kumchokoza manome Kima penzi Wanita fleeting Yani mwanaweza kumtongoza kisani Sani Masima wanawake wanakiri Kwa wana wanye uwa Wanafanya hivyo Yana unamtongoza manome Kisani Amone sikili kisama Kwa hiyo Lazima ufahamu kuna mamba mbona paso uyafanya Ila kuingiliana Ili mwanzio amalize hamu ya tendo Landoa Kwa hiyo Lazima ufahamu jisigani ya kumchezea Mwana ume ana maeneo kumina mawili Mwana mke ana maeneo kumina sita Lasa uneachezea yale Lengo laki ni nini Lengo laki ni kukineza msisimko mkubwa Ndani ya mwili wa huyumu wa wanadamu wa huyu kiumbe waleza msisimko ambao baada ya naweza ataka maliza kuna manaume ambaye naweza kapizi bila ataka kumuingilia manamke kuna mamba ambao napasa uyafahamu kuyafanya na video clips ni nazo asawa so kama unawana shingafu kumi ni nyingi sana kulipia video clips hizo shauri lako itakula kwako asawa utafiti wachuo kikuu kikubwa barufu dunia kinecho ito havali Umebaini kwamba asilimia 21 na moja hadi 25 na tano ya wanawake ni wanafika kileni kwa kuingiliana peke yake Dr. Elizabeth Lloyd anasema kwamba hii inatokana na wanawake wengi kutukupata maanalizi sahihi na msuguano wa kwenye kisimi Na wanawake wengine vivile wanakuwa na maji machache na wanaume wengine wanapatezo ya kuwai kumaliza Wengine wanaume muembamba Uruweza kuona Sao unazo kuona mea uyaya yote ya nachangia mwana mki ya safari kitu lalondro Na mwana ume ambaye anapizi ndana ya daika tatu Anakuwa ajafaya 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 kitu lalondro Hajamaliza hami yake Kwa lazima ujifuzi jinsigiani ya kumpapasa Ya kumlamba lamba ya kumnyonya nyonya ya kumfionza fionza Mumeo mkeo katika maeneo mbali mbali Sao lazima kwepo na connection kubwa skin to skin contact Musuguano kati ya ngozi yako na ngozi yako Ni jambu dogo lakini ni nanguvu Katika tufiti ya mwada hii Sawa ni mkutana na kese mbao Fukosi ni nisha kutana na kama zunguza hapa Nisha kusomo kunyuma Kwa mba hata watoto wachanga Wakikusa mtu wakumshika shika Hata kama anapewa chakula kizuri Anaisi mahali pazuri Hata kufa kutukana na magonjwa Ile ule mgusano wakati ya ngozi na ngozi Unasaidia kusababisha immunity Uwezo mwili kujikinga na marathi kuwa kubwa Sasa kuna mwa mingi mbana zio kwa singliane Umechoka Unaumua Mambo mambo mingi kama hai Uisiki Itu kama hivyo Lakini utakapukua Uteneza na mazingira ya kwanza kumchezea mumeo o mkeo Uteneza na mazingira mazuri ya wewe kujifuza maeneo Ambayo mumeo o mkeo Anapata msisipo mkubwa kuliko maeneo mengine Kwa mfano ni wambie Kati ya tundu la hajakubwa Na tundu la mwanamke Inaitua perenium 
ni eneo ambalo lina maisha mengi ya msipofahamu. Kata tundu la sehemu ya haja kubwa na tundu la uke wa mwanamke. Kuna sehemu pale ambayo ina maeneo mengi ambayo wanaume wengi na wanawake wengi hawajui jinsi ya kujiuzungumzia. Kadhalika kwa mwanaume kati ya korodani na sehemu na, na tundu lile la haja kubwa kuna sehemu ya uume iko pale ndani sawa so, premium jinsi gani na kucheza lile eneo watu wengi hawalijui lakini kwa sababu hakuna muda hakuna agenda ya kukaa na kuweza kuchezeana anachezeana mwili mili yenu mara kwa mara kwa muda mrefu uwezo kugundua vitu kama hivi kwa hiyo ukianza leo kuanza na tabia ya kuanza kumchezea mwenzio bila kuwepo na ajenda ya tendo la ndoa utaweza kugundua maeneo ambayo ulikuwa huyajui kuna dada mmoja atakuwa anaangalia video hii sawa kwa nyuma sana kabla bado nilikuwa ni mzinzi sawa yani nilimchezea tu shingo peke yake hapo hapo hakuna kitanda tu maeneo fulani tu kwenye 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 garden fulani nikamchezea tu shingo peke yake mwili usisimka nimshachezea wanawake na mkumbatia tu analegea na shingo hata kusimama kumbatia tu namchezea chezea kuna style za kumchezea chezea mwanamke kwenye shingo una mlamba lamba una mbusubusu kwenye shingo yani anashindwa kusimama nguvu zinamuishia umemkumbatia hivi lakini nguvu zinamuishia hajavua nguo na ana nguo zake zote nguvu zinamuishia sasa hiyo inaonyesha jinsi gani kuna vitu vingi ambavyo hatuvijifanyi. <laughs> Sawa, ushasikia mtu amekufa kwa tarafa ya mapenzi. Inawezekana mtu akafa. Kuna vitu vingi vinatokea kwenye mwili wako kuliko navyo vinavyofahamu. Kwa kwa maana hii, napenda kuambia mtazamaji, sawa? Jitahidi sana kutumia muda mrefu kumchezea mume wako katika maeneo mbali mbali. Mke wako katika maeneo mbali mbali kama alivyozungumza mwanaume ana maeneo kumi na mawili inaitwa erogenous zones mwanamke ana maeneo kumi na sita haya yote yako kwenye majarida ambayo utasoma na kuna video clips utaona mwanamke na mwanaume wanafanya mambo kama hayo hizo ni mziandaa kwa ajili yako nda kutumia kwa njia ya gmail anwani ya barua pepe google ya, 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 ya mtandao wa google inaitwa gmail kama ujui nitakujulisha nita sawa naomba ujitahidi kuweza kuhakikisha kwamba unamsaidia mpenzi wako apate sababu kubwa ya kuendelea kuwa nawe lakini mimi kitu kimoja cha mshindo kumalizie kwa wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza sawa naomba niambie sawa unapokuwa unapokuwa mgusano mkubwa kati ya ngozi yako na ngozi ya mwenzio kuna kichochea ndani ya mwili wako kinachoitwa oxytocin o x y o oxytocin a oh sorry uh, o O X Y T O C I N oxytocin. Hasa kichocheo hiki kinakuwa kinatoka kwa wingi mwanamke anapopizi au mwanaume anapopizi na vile vile kunapokuepo na msugano mkubwa kati ya ngozi na ngozi. Hasa kichocheo hiki kinasababisha mtu ampendelee mwanamke au mwanaume aliyemzoea kuliko mwanamke mgeni. Tafiti nyingi zimethibitisha hilo kinaitwa cardo hormone. Kwa lazima ufahamu kwamba kuna vitu unavyovitengeneza ambavyo vinasababisha mtu huyo akupendelee wewe zaidi kuliko mtu mwingine yote yule. Kwa jitahidi kufanyia kazi maeneo yale kumi na mawili ya mwanamke, maeneo kumi na sita ya mwanamke hata bila kuwepo na ajenda ya mwanamke. Kwa hiyo unapojiona kwamba leo sina hamu ya tendo la ndoa, isiwe mwisho wa wewe kuacha kufanya tendo la ndoa. Fanya vitu vingine tofauti tofauti, hisia zitakuja tu baadaye. Na kwa wale ambao wanasema mimi ni mkavu, uke wangu unakuwa ni mkavu, na vile vile hii ikakusaidia. E bwanza inaitwa SFT inasawa sensate focus therapy sensate focus therapy SFT kitaalam kwa hiyo ile kugusana gusana kinasababisha mwili wako kuanza kutoa yale majimaji ambayo unayaona kwa mara nyingine sababu unakuwa mkavu kwa hiyo naomba jafanya mazoezi haya hebu fikiria kwa mfano mazoezi ambayo unaweza kulifanya kwa urahisi Mchezee chezee mke wako au mumeo kwa dakika 15 maeneo mbali mbali ya mwili wako dakika 15 alafu dai inakuwa ni zamu yake fanya ni mchezo kama huo sawa hebu jaribishieni kufanya mchezo kama huo mchezee mwili wa mume wako kwa dakika 15 alafu naye akuchezee bila kuwepo na ajenda ya kufanya tendo la ndoa utaona tofauti kama ule katika ndoa yako utaona tofauti nakwambia tofauti lazima utaiona hii ni kliniki ya afya mapenzi na kama hujajisajili naomba ujisajili kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa subscribe maandishi meupe jisajili nitakapoka video mpya pale taarifa mapema sana ukitaka ushauri namba zangu za simu kutakuwaelezea video namba zangu za simu ni hizi zifuatazo 0754 03 0789 0789 0789 tisini na tisa tisini na nne nitakuandikia hapo chini sawa na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza ina video zaidi ya 1000 kwenye channel hii sawa chukua jina dr mahaba 
andika pale juu kwenye search box ya, ya YouTube tutakuja video nyingi kutangalia moja baada ya nyingine itakusaidia sana kuboresha mahusiano yao kama nilivyoweza kuboresha kwa watu wengine vile vile na Mungu akubariki siku njema